we can discuss about antigens so endana antigen ennu yojichu kanyale nammala body il antibody production produce cheyan allengil adinde production induce cheyan capacity ulla edu sadhanathinayana antigen ennu parayunnu antibody ude genesis undaakan capacity ulla sadhanathinayana antigen ennu parayunnu okay antigens are substances which when introduced parenterally into body will stimulate the production of antibody with which it reacts specifically and in an observable manner antigens are the substances which can mobilize the immune system and provoke immune response antigen can be classified into two complete antigen and incomplete antigen ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോജെനസിറ്റി ആൻഡ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോജെനസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സെല്ല് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കതിന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതായത് ഇം സ്പെസിഫിക് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോജെനസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻറ്റിജൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇമ്മ്യൂണോജെനസിറ്റി ഉണ്ടാവും റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സം ലൈപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനില്ല ദിസ് ഈസ് ആർ നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ഇതിന് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഹാപ്റ്റൻസ് എന്ന് എന്നാൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സാധനം ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാപ്റ്റൻസ് ബോഡിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലാർജ് മോളിക്യുലാർ സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ആയിരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാപ്റ്റൻസ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഹാപ്റ്റൻസ് മേ ബി സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവാലൻ്റ് ആയിരിക്കാം കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കാം കോംപ്ലക്സ് ഹാപ്റ്റൻസ് ക്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡി സിമ്പിൾ ഹാപ്റ്റൻസ് ആർ നോൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസുകളുണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഒപ്സോണൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാപ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് ഹാപ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഹാപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവാലൻ്റ് ഹാപ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ നോൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് then if they link with the body protein immune system may recognize them as a foreign body and more harmful effect like allergic action usually it is seen as poisonous iv tanner and some detergent and cosmetics now id <coughs> antigen endondana nammala syllabus il illengilum namukku ivide explain cheyandi varunu nichinja ee orta term inde perilla antigen il ulla antigenic determinant allengil epitom ennu parnja ee or term inde poolilana നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓർ എപ്പിടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിജിനിസിറ്റി കോസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജനിസിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ദിസ് ഈസ് എൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് അമിനോ ആസിഡ് ഓർ മോണോസാക്രേറ്റ് റെസിഡ്യു and this epitope may be present as a linear segment chala samayath adu sequential allengil linear epitope aayittu kaanam adu allengil adu oru three dimensional structure conformational change okke vannittu oru tertiary structure okke aayittulla reethiyil ulladayirikkam ee epitope ennu parayum okay ini epitope inde importance endanu nu choichu kenjal nammala body il immune system illulla rendu important aayittulla cellukal aanu T ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലുകളും ബി ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകളും ഇതിലുള്ള ടി ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകൾ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിടോപ്പിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ബി ലിം
ഇതിൻ്റെ നേരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പി ടോപ്പ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരാടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി ടോപ്പ് ആൻഡ് പാരാടോപ്പ് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിജൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ ജെനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോജെനസിറ്റി കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പി ടോപ്പും അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈനിങ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എപ്പി ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പാരാടോപ്പും തമ്മിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ വൈ വെദർ ഇറ്റ് മേ ബി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓർ അക്ലൂട്ടിനേഷൻ ഓർ ഒബ്സോണൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടന്ന ആൻറ്റിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻറ്റിജനിക് സിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് അത് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസാണ് ലാർജ് സൈസുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൻറ്റിജനിക്കാണ് ലോ സൈസുള്ള സാധനങ്ങൾ ലെസ് ആൻറ്റിജനിക്കാണ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചറാണ് പ്രോട്ടീനും പോളിസാക്രൈഡ്സും മോർ ആൻറ്റിജനിക്കാണ് ലൈപ്പിഡും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ലെസ് ആൻറ്റിജനിക്കാണ് പക്ഷേ ഈ ലെസ് ആൻറ്റിജനിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈപ്പിഡും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജനിസിറ്റി കൂടാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് സസെക്റ്റബിലിറ്റി ടു എൻസെയിം ടിഷ്യൂ എൻസെയിം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ എൻസെയിം വഴി മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ആൻറ്റിജനായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബൈ ടിഷ്യു ആർ നോട്ട് ആൻറ്റിജനിക് അതിനോട് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനോട് ആൻറ്റിജനിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ആൻറ്റിജന് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടീ സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജനും ടീ സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജനും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ എക്സ്പ്ലനേഷനെ പറയാനുള്ളൂ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകളാണ് അതിലാർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകളാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ടീ സെല്ല് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വന്നു ആ ആൻറ്റിജൻസിന് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീ സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിജനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടീ സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻറ്റിജൻ എന്നും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടീ സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടീ സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ടീ സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ടീ സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ സ്ട്രക്ചറലി സിമ്പിൾ ടീ സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ സ്ട്രക്ചറലി കോംപ്ലക്സ് ടീ സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എപ്പിടോ ദീസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സച്ച് ആസ് റിത്രോസൈഡ് സീറം പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഹാപ്റ്റൻ കോംപ്ലക്സസ് ദീസ് ടു ടി ഐ ടി സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ ടു ലിറ്റിൽ ഈസ് നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് വൈൽ ടു മച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ടോളറൻസ് they are immunogenic t cell dependent antigens are immunogenic in wide dose range do not cause tolerance rapidly antibody response is limited to only two type of antibody igm and igg induced full gamut of immunoglobulin there are five type of uh, antigens antibodies igm igg iga and ige do not show immunological memory in case of t cell independent antigen T cell dependent antigen will show immunological memory it is metabolized very slowly and remain in
പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ടി സെൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ടി സെൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ